இப்போ வந்து நம்ம கறி சா கறி உருளைக்கிழங்கு குழம்பு வைக்க போகிறோம் அது வந்து நம்ம இப்போ எப்படி செய்கிறது பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ரெசிபீஸ் வந்து ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அப்படியே சொல்லிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுப்பு ஆன் பண்ணியாச்சு நான் இங்கே வந்து தேவையான பொருட்கள்லாம் இங்கே வச்சுக்கேன் ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் நான் இந்த ஸ்பூனில் ஒரு டூ டு ஃபைவ் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது வந்து நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் ஹீட் ஆகிட்ட அப்புறம் பட்டை லெமன் வாங்க எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் நான் இப்போ இதில் வந்து எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு சூடானோடனே இந்த இன்க்ரீடியன்ட்லாம் நான் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு இதை போட்டுக்கிறேன் நான் லவங்கமும் அந்த சீடும் மட்டும் தான் எடுத்துருக்கேன் பிரிஞ்சி சீடு அது மட்டும் நான் இப்போ ஆட் பண்ணி அது வந்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆகட்டும் ரோஸ்ட் ஆனோடனே வந்து நான் சோம்பு எடுத்திருக்கேன் சோம்பு சேர்த்துக்கிறேன் சோம்பு வந்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆகட்டும் சோம்பு வந்து இந்த ஆயிலே நல்லா ரோஸ்ட் ஆகட்டும் இதில் வந்து நான் இப்போ ஒரு த்ரீ ஆனியன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் அதை சேர்த்துக்கலாம் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இது ரோஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு பச்சை மிளகாய் இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கோங்க எதுவும் ஃபீல் பண்ண வேணாம் இது வந்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆகட்டும் நல்லா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆனால் போதும் இது ஃபஸ்ட்டு நல்லா ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகட்டும் இது வெங்காயம் வந்து இப்போ வதங்குது நான் இப்போ இதில் என்னென்னலாம் ஆட் பண்ணுறேன்னு உங்களுக்கு காமிச்சிக்கிறேன் இது வெங்காயம் வதங்கினோன்னே நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் தென் ஒரு நாலஞ்சு நாலு அஞ்சு தக்காளி வந்து நல்லா புதிசாக அறுத்து வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்புறமா இதில் வந்து கலந்த பொடி மிளகாத்தூள் மஞ்சாத்தூள் தனியா பொடி சீரகம் சோம்பு பொடி எல்லாமே இருக்கு உங்களுக்கு இந்த இது வந்து ஹோம் மேட் மசாலா இது உங்களுக்கு வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் சிக்கன் மசாலா சேர்க்கணும்னா நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் நான் இங்கே வந்து தேங்காய் வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம லாஸ்ட்ல சேர்க்க போறோம் இந்த சிக்கன் வந்து நல்லா நான் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மேக்னெட்லாம் எதுவும் பண்ணலை இது குழம்புனால நம்ம வந்து இதை வந்து அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் நாலு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் இது நல்லா வந்து ஜெல் ஆகட்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று சேரட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம நல்லா ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த டைமில் நம்ம வந்து சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் இந்த டொமேட்டோவை ஆட் பண்ணிடலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி போட்டு நல்லா வதங்கிட்டோம் 
இப்ப தக்காளி வதங்கிறதுக்காக இதை நம்ம வந்து லெட் போட்டு மூடி வச்சிருக்கோம் தக்காளி நல்லா வதங்கிட்ட அப்புறம் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இதுல தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கிருச்சு லைட்டாக தான் வதங்கிருக்கு நான் இந்த டைம்ல வந்து உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கிறேன் அப்போலாம் வந்து உருளைக்கிழங்கு ஒரு டெக்ஸ்டர்ல வந்து அது வந்து வேகும் ஏன்னா சிக்கன் வந்து ரொம்ப சாஃப்ட்னால அது வந்து டக்குன்னு குக் ஆயிடும் இந்த டைம் நம்ம உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துட்டோம்னா ஃப்ளேவரிஷாகவும் இருக்கும் அண்ட் தென் அவங்களுக்கு நல்லா அது ஒரு பர்ஃபெக்டாக குக் ஆகியும் இருக்கும் இப்போ நான் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கிறேன் நான் ரெண்டு பெரிய உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் உருளைக்கிழங்கு நல்லா இந்த மாதிரி பிளேஸ் பண்ணிட்டு கொத்தமல்லி மேலே சேர்த்துக்கோங்க கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு லைட்டாக வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இடையில இடையில சால்ட் ஆட் பண்ணுறனால சிக்கன் ஆட் பண்ணும் போது நீங்கள் சால்ட்டை பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வெங்காயத்துலேயும் சால்ட் சேர்த்துருக்கோம் அண்ட் பொட்டேட்டோலேயும் சால்ட் சேர்த்துருக்கோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சிக்கனை போடும்போது உப்புலாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு ஆட் பண்ணுறது நல்லது நம்மளுக்கு உப்பு அதிகம் ஆகாது இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மூடி வச்சுருங்க தண்ணி எதுவும் ஊற்றாதீங்க தக்காளி வந்து வதங்கணும் லெட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து நல்லா வந்து அந்த ப்ரெஷர்லேயும் வந்து அது குக் ஆகட்டும் தண்ணி எதுவும் ஊற்றாதீங்க தக்காளியில் இருக்க தண்ணியும் உங்களுக்கு இருக்கும் அப்படி உங்களுக்கு அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சிம் பண்ணிக்கோங்க அடுப்பை சிம்மில் வச்சுருங்க அது வந்து ஆஃப் பாயில் ஆகிட்டு அப்புறமா நம்ம இந்த கலந்த பொடி சொன்ன இல்லையா அந்த பொடி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இது வந்து கொஞ்சம் குக் ஆயிருக்கு ப்ரெஷர் குக் ஆயிருக்கு இதை நம்ம வந்து லைட்டா தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமா சேர்த்துக்கோங்க நிறைய சேர்த்தீங்கன்னா தக்காளியிலும் தண்ணி இருக்கும் அதனால இந்த பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க சாணா வந்து ரொம்ப தண்ணி ஆயிடுச்சுன்னா இட்ஸ் நாட் டேஸ்ட் டேஸ்ட் கொடுக்காது சாமிநாட்டு இதில் வந்து ஆயில்லாம் வந்து இதுவாக்கி வருது பாருங்க வரும்போது உங்களுக்கு அந்த ஸ்டெக்சர் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் குடிக்கும் நல்லா இருக்கும் இடையில இடையில அந்த தேங்காய் பீசஸ் வந்து நல்லா இருக்கும் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஆட் பண்ணி இந்த மிளகாத்தூள் மஞ்சாத்தூள் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதையும் வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் 
இப்போ இதில் மிளகாத்தூள் மஞ்சாத்தூள் போட்டோம் அண்ட் தேங்காய் வத்த போட்டிருக்கோம் இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிட்டு லோ ஃப்ளேம்லேயே இது நல்லா குக் ஆகட்டும் இப்போ இதை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அந்த மிளகாத்தூள் மிளகாத்தூளோட பச்சை வாசனை போகிறதுக்கு குக் பண்ணுறோம் இப்போ இப்போ இதை நல்லா வெல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் ஆயிட்டே இருக்கும் போது அதோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போற அளவு லைட்டா குக் பண்ணுங்க போதும் இப்போ வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கொட்டேட்டோ வெந்துருச்சு அப்படின்னு எப்படி பார்க்கணும்னா ஒன்று எடுத்துக்கோங்க ஒன்று எடுத்துட்டு கத்தியில் லைட்டாக ஃபீல் பண்ணுங்கள் இப்படி உள்ளே போட்டு தரங்க டக்குன்னு குக் ஆயிடுச்சு இது வந்து ஆஃப் பாயில் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி பாயில் ஆகிட்டு தரங்க ஆஃப் பாயில் ஆகிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் டெக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து மசாலாவோட ஒரு குக் ஆகும் போது கொஞ்சம் பாயில் ஆகும் அண்ட் சிக்கனோட பாயில் ஆகும் போது ஒரு பாயில் ஆகி ஃபுல்லாக ஃபினிஷிங் பாயில் ஆகிடும் இப்போ இதில் இருக்க பச்சை வாசனைலாம் லைட்டாக போயிடுச்சு உங்களுக்கு அந்த மசாலா ஸ்மெல் வர ஆரம்பித்த உடனே என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இல்லை லைட்டாக தயிர் இல்லைனா பால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் நான் இப்போ வந்து இந்த சின்ன டம்ளர் அளவு பால் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து ஊற்றிக்கோங்க பால் எதுக்குனா சிக்கன் வந்து சாஃப்டாக வரத்துக்கு தான் பால் சேர்க்கும் அது சிக்கனில் ஊற வச்சுட்டாலும் ஓகே இல்லைனா இந்த மாதிரி மசாலா சேர்த்துட்டாலும் ஓகே நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு அந்த ஸ்டெக்சர் வந்து நல்லாயிருக்கும் க்ரீமி ஸ்டெக்சர் தரும் பால் இல்லைனா நீங்கள் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இருந்தால் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்த்துக்கலாம் தயிர் இருந்தால் தயிர் சேர்த்துக்கலாம் அந்த மாதிரி என்ன இருக்கும் அதை வந்து சேர்த்துக்கோங்க பால் சேர்த்தாலும் நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ இந்த டைம் வந்து நம்ம சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம் சிக்கன் வந்து இங்கே நல்லா நான் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த சிக்கனை சேர்த்துக்கிறேன் ஒன் கேஜி எடுத்துருக்கேன் நான் சிக்கன் இதை வந்து ரொம்ப கிண்டாதீங்க உருளைக்கிழங்கு ஒரு கிளையாக உடஞ்சிரும் இப்படி ஒன்று ஒன்று அப்படி உள்ளே போகிற மாதிரி கிழிக்கோங்க அப்புறமா சைட்லேருந்து புஷ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப கிண்ட வேணாம் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு டேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு நம்ம ஏதாச்சும் கம்மியாக இருந்தால் ஆட் பண்ணுறதுக்காக இந்த டேஸ்டி லைட்டாக வந்து கம்மியாக இருக்குது அதை நான் ஃபுல்ஃபில் பண்ண சால் சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ நம்ம இதில் தேங்காய் ஊற்றணும் தண்ணி ஊற்றணும் அதெல்லாம் வந்து எக்ஸைட் பண்ணணும் இல்லையா அதெல்லாம் கூட ஜெல் ஆகிறதுக்காக நான் இப்போ வந்து உப்பு சேர்த்துக்கிட்டேன் இப்போ இந்த சிக்கன் போட்ட டைமில் லைட்டாக கொத்தமல்லி நான் ஏன் ஸ்டெப் 
நான் இதில் இப்போ ஏன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கொத்தமல்லி போடுறேன்னா ஒரு ஒரு இதுலேயும் வந்து அந்த ஸ்டெக்சர் வந்து உள்ளே இறங்கணும் அதோடய டேஸ்ட்டு அதனால தான் போடுறேன் இப்போ உப்பு போட்டோம் இல்லையா உப்பு போட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் சிக்கன் வந்து ஸ்டா சாஃப்ட்னால டக் டக்குன்னு ப்ரோக் ஆகிடும் உடஞ்சிரும் அதனால இதை கொஞ்சம் பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் இப்படி ஒரு ரெண்டு மூணு மிக்ஸ் போதும் இப்போ இதை நார்மல் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிக்கோங்க நார்மல் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கொதிக்கிற அளவு குக் பண்ணிக்கோங்க இதை லெட் போட்டு மூடிடலாம் இப்போ இது வந்து நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ இதை நம்ம லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடியில் இருந்து சைட்டில் இருக்க மசாலாஸ்லாம் எடுத்துக்கலாம் நல்லா குக் ஆகிட்டே இருக்கு நான் இந்த சைடில் வந்து ஒரு கடாய் போட்டிருக்கேன் இந்த கடாய் எதுக்குன்னா நான் இப்போ இது கூட வந்து முள்ளங்கி பொரியல் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன் நான் வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கலாம் இது வந்து லெட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இது ஒன்றும் டூ மினிட்ஸ் வந்து குக் ஆகணும் லெட் போட்டு கவர் பண்ணிட்டு இதுல த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு நல்லா புரியட்டும் லைட்டா சோம்பு லைட்டா சீரகம் இது வந்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆகட்டும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க முள்ளங்கி முள்ளங்கி கட்டு நல்லா வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் லைட்டா உப்பு சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெயிலே இது ஃபர்ஸ்ட் ரோஸ்ட் ஆகணும் ரோஸ்ட் ஆகிட்ட அப்புறம் தான் நீங்க வந்து தண்ணி ஊற்றணும் அப்போதான் வந்து அந்த முள்ளங்கி வந்து ஃப்ரெஷ் கிடைக்கும் நீங்கள் எடுத்தோடனே தண்ணி ஊற்றிட்டீங்கன்னா அந்த ஃப்ரெஷ்ஷான வந்து முள்ளங்கி உங்களுக்கு கிடைக்காது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க
இல்லை இப்போ நான் வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து ஆயிலில் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இது வேகத்துக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சமா கொத்த மாதிரி கொஞ்சோண்டு பச்சை மிளகா இதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பிளேட் போட்டு மூடி வச்சாங்க இப்போ நம்ம அடுத்து சிக்கனை பார்க்கலாம் இப்போ இந்த சிக்கனில் பாருங்கள் நல்லா ஆயில் வந்து மேலே வந்துருச்சு இதை லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தேங்காய் ஊற்றிடலாம் நீங்கள் இப்படியும் கூட சர்வ் பண்ணலாம் நல்லா தான் இருக்கும் தேங்காய் எதுனா எதுக்குனா அது ஒரு இதுக்காக ஃப்ளேவரிஷ்காக நம்ம வந்து தேங்காய் சேர்க்கணும் ஒரு ராயல் டெக்ஸ்டர் கொடுக்கும் நல்லா க்ரீமியாக இருக்கும் தேங்காய் சேர்த்தா இப்போ நம்ம இதில் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய்ல இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க இல்லைனா அடி பிடிச்சிடும் சிக்கன் டக்குன்னு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பிரிஞ்சு வந்திருக்கு சிக்கனில் இருந்து மசாலாவோட இப்போ இதை ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிச்சுனா உங்களோட குருமா சாலைனா ரெடி கறி சாலைனா ரெடி இப்போ இதில் நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் சாலைனாக்கு குழம்புக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க ஏன்னா நம்ம குழம்பு மாதிரி தானே செய்கிறோம் ரைஸுக்கு நமக்கு ஆப்டாக இருக்கணும்னா கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க நம்ம இதில் தேங்காய் ஊற்றிருக்கனால அது குழ அந்த அந்த கெட்டியான டெக்ஸ்டர் வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் அதில் ஈஸியாக ஆப்ட் ஆகிடும் இப்பயே பாருங்கள் ரொம்ப தண்ணியாலாம் இல்லை தெரியுது அவங்களுக்கு இந்த காலையில் தெரியாது இதை பாருங்கள் இதில் பாருங்கள் கரெக்டாக இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டான ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் இது எனக்கு குட்டி கரண்டி நிறைய எனக்கு இது வந்து மிக்ஸ் பண்ண வாஸ்தம் வராதுன்னு தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் முள்ளங்கி பார்த்தீங்கன்னா முள்ளங்கியும் ஒரு சைட் வந்து நல்லா குக் ஆகிட்டு தான் இருக்குது அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க நல்லா அடி பிடிச்சோம் முள்ளங்கி இப்போ 
இது வந்து பாருங்க நல்லா வந்து கொதிக்குது நான் சொன்ன இல்லையா அந்த வந்து தண்ணி டெக்ஸ்டர் போயிடும் எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றினாலும் நம்ம என்ன தண்ணியாக இருக்க மாதிரி இல்லை பாருங்க நல்லா கெட்டியாக தான் இருக்குது கம்ப்ளீட்டாக சாணம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் வந்து நான் ஒரு பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறமா லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் டச்சாக கொத்தமல்லி முள்ளங்கி நல்லா குக் ஆயிடுச்சு முள்ளங்கியும் நல்லா தண்ணிலாம் வச்சு முள்ளங்கெல்லாம் நல்லா குக் ஆயிடுச்சு வெந்துருச்சு முள்ளங்கியும் கரெக்டான ஸ்டெக்சரில் வெந்துருச்சு அதில் எடுத்து தண்ணி மட்டும் கொஞ்சம் போகணும் இனிமையான டேஸ்டியான கறி குருமா அண்ட் முள்ளங்கி வித் ரைஸ் ஆப்டாக இருக்கும் அப்புறம் நான் உங்க உங்களுக்கு சொல்றது என்னன்னா அப்பளம் பொறிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா சூப்பர்வா இருக்கும் அப்பளம் இதுக்கு நான் இது கூட உங்களுக்கு நான் என்னோட ஸ்பேஸெல்லாம் வந்து கிளீன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் வந்து வீடியோ போடுறேன் காமிக்கிறேன் இப்போ நான் இதை வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டேன் நல்லா கிளீனியான எண்ணியான சிக்கன் குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி எனக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் இப்போ நம்ம இன்றைக்கி செஞ்ச ரெண்டு டிஷ்ஷும் சூப்பராக வந்திருக்கு இந்த ரெண்டு டிஷ்ஷும் நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் குருமா ஆப்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு முள்ளங்கி பிடிக்கலன்னா அப்பளம் எக்கு அந்த மாதிரி வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து அடுப்பு வந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிட்டேன் என்னோடய அடுப்பு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு இன்னும் மேற்கொண்டு